स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और आपके चैनल पैसेंजर परमवीर पर मैं हूं अभी अपनी कंट्री नंबर 36 सिक्स एंडोरा जी हाँ आप में से शायद काफ़ी लोग एंडोरा के बारे में नहीं जानते होंगे पर एंडोरा एक काफ़ी छोटी कंट्री है फ्रांस और स्पेन के बीच में और इससे पहले मैं था बार्सलोना यानी कि ब्रेकफास्ट मैंने बार्सलोना में किया था और बार्सलोना से मैं और द पंजाबी बॉन्डर देवान भाई हम आए थे एंडोरा जस्ट अभी हम एंडोरा आए हैं पंजाबी भाई हमने वहाँ पे बैग रखा कितने का था बैग चार यूरो चार यूरो का हमने लॉक कर लिया लॉक हाँ। तीन और चार के तो हमने चार ले लिया वो बड़ा लॉकर था उसमें अपने बैग रखे हमने और यहाँ पे रेस्टरूम यूज करके हम अभी बाहर आए और अभी सामने एक और रेस्टोरेंट है उधर कुछ खाने जाएंगे ये स्क्वेयर है इधर और इसकी कैपिटल है अंडोरा लावेला और यूरोप की सबसे हाइएस्ट कैपिटल है मतलब एक किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है ये और छोटा सा देश है बिल्कुल वर्ल्ड की मेरे ख्याल सिक्सटीन या सेवनटीन स्मॉलेस्ट कंट्री है तो भाई ये तो आदमी आया रेस्टोरेंट वाला और बोला कि ना इस टाइम पे सिर्फ दारू मिलेगी खाने का कुछ नहीं दारू मतलब नहीं सकता ड्रिंक्स मतलब कॉफी भी मिल सकती है दारू ड्रिंक्स अकेली दारू नहीं होती अरे तो मतलब भाई एक ही बात है मेरे को कॉफी तो कहीं दिखी नहीं दारू दारू जो चा रखी है कुछ तेज अच्छा मैं भूल गया था ड्रिंक्स में वो सब भी आते हैं मैंने तो कोई कॉफी पीता देखा नहीं आप यूरोप में तो मतलब बोला कि 12 साढ़े बारह से पहले कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा खाने का और ये सच बोल रहा है आदमी क्योंकि मैंने गूगल पे रेस्टोरेंट्स नियर में देखा तो सब पे लिखा था 12 बजे खुलेगा कोई साढ़े बारह कोई एक बजे मतलब सुबह उठ के सिर्फ कॉफी पियो या दारू पियो और खाना बारह साढ़े बारह बजे के बाद में कंडोरा में तो भाई ये आदमी अच्छा था हमारे लिए पिज्ज़ा बना लाया बोला कि मैं आपको पिज्ज़ा बना के दे सकता हूँ इस टाइम तो सिर्फ और अभी हमने साथ में कॉफ़ी मंगा ली थी और पिज्ज़ा मंगा लिया मखिया बहुत आ रही है ना खाना हमने खा लिया बिल आया था पंद्रह यूरो का कॉफ़ी एक पॉइंट अस्सी यूरो की थी तो सस्ती थी उस हिसाब से तो बाकी यूरोप के कंपैरिजन में पंद्रह यूरो में हमने एक पिज़्ज़ा खा लिया और दो कॉफ़ी मतलब एक एक कॉफ़ी पर पर्सन तो एक बच्चा गाड़ी में से वेव करा था तो सही था इंडिया के कितने तेरह सौ में दो लोगों ने यूरोप के हिसाब से ठीक है बहुत महंगा नहीं है आ जाओ तो ये सामने है इधर का एक पार्क काफ़ी पॉपुलर पार्क सेंट्रल नाम से मैं मतलब देख रहा था यहाँ पे क्या चीज़ें पॉपुलर है तो ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं रहा था यहाँ पे घूमने के लिए कुछ है क्योंकि छोटी सी कंट्री है जिसमें से ये पार्क था क्योंकि है ही नहीं क्या नहीं है देखने को है आप कुछ देख रहे हैं फिलहाल तो सिर्फ हम हमें इधर देखने लायक <laughs> <laughs> ये एंडोरा की मतलब सबसे ज़्यादा जो रेटिंग्स थी इसी की थी मैंने सर्च किया प्लेसेस टू विजिट इन एंडोरा ला वेला जो इनकी कैपिटल सिटी है तो इस पार्क के सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ थे यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे तो बच्चे हफ्ते सिर्फ यार ये रिव्यूज़ डालते कौन डालता होगा यहाँ पे रिव्यूज़ देखना ये <laughs> इनका फोन खोज सो पहले तो अंडोरा जो है ना बहुत छोटी कंट्री है जैसा कि मैंने बताया और लैंड के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की सिक्सटीन या सेवनटीन सबसे छोटी कंट्री है लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये वर्ल्ड की शायद इलेवेंथ सबसे छोटी कंट्री इधर की पॉपुलेशन से एक लाख से भी कम है अस्सी नब्बे हज़ार कुछ है और यहाँ पे टूरिस्ट हर साल आते हैं दस लाख के करीब तो पर कैपिटा अगर टूरिस्ट देखे किसी कंट्री में आते तो अंडोरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि एक लाख से कम इनकी पॉपुलेशन है उससे दस गुना से भी ज़्यादा हर साल टूरिस्ट आते हैं और इनकी खुद की कोई भी करेंसी कभी नहीं थी ये यूरो ही यूज़ करते हैं हालाँकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है अंडोरा लेकिन करेंसी इधर यूरो ही यूज़ होती है हमेशा से जब यूरो नहीं आई थी उससे पहले या तो स्पेन की करेंसी यूज़ करते थे या फ्रांस की करते थे एंडोरा हालांकि काफ़ी छोटी है लेकिन इधर बहुत ज़्यादा टोबैको प्रोड्यूस किया जाता है और लोग क्या करते हैं क्योंकि स्पेन और फ्रांस के बीच में तो स्पेन और फ्रांस से लोग आते हैं और इधर से सिगरेट्स लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा इलीगल स्मगलिंग भी यहाँ से की जाती है सिगरेट्स की यहाँ पे फ्यूल भी काफ़ी सस्ता है तो फ्रांस और स्पेन से लोग जब आते हैं तो यहाँ से टंकी फुल करवा के वापस जाते और ना यहाँ पे अभी भी इंडोर प्लेसेज में भी स्मोक करना अलाउड है यूरोप की शायद इकलौती ऐसी जगह है जिधर इंडोर्स भी आप स्मोक कर सकते हो एंडोरा ना दुनिया की इकलौती को प्रिंसिपैलिटी है प्रिंसिपैलिटी मतलब होता है जिधर प्रिंस रूल करता है जैसे कि मोनैको गया था मैं उधर प्रिंस का रूल होता है तो मोनैको इज अ प्रिंसिपैलिटी लेकिन एंडोरा में दो प्रिंस है जो कि जॉइंटली इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कंट्री को जिसमें से एक प्रिंस तो है फ्रांस के प्रेसिडेंट और जो दूसरे प्रिंस है वो है बिशप ऑफ यूरजेल यूरजेल एक रीजन है पास में स्पेन में जिधर कैटलन बोली जाती है 
और बिशप यानी कि सीनियर मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन क्लर्जी तो उधर के जो बिशप है यानी कि क्रिश्चियन चर्च में जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उर्जेल के और फ्रांस के प्रेसिडेंट मिल इस पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं ये इनकी वो सरकारी बिल्डिंग है एडी फीची एडमिनिस्ट्राटिव एंडोरा दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिधर की ऑफिशियल लैंग्वेज कैटालैन है कैटालैन जो लैंग्वेज है वो बेसिकली स्पेन के इस पार्ट में बोली जाती है बार्सोलोना और इधर आसपास फ्रांस के भी कुछ इलाकों में बोली जाती है और आ, इटली का जो आइलैंड है सार्डीनिया उसके भी कुछ पार्ट्स में बोली जाती है लेकिन ऑफिशियली सिर्फ एंडोरा की ही है ऑफिशियल लैंग्वेज है ये सामने है अंडोरा का झंडा और ये ना मोलदोवा रोमेनिया और चैट के झंडे से काफी सिमिलर है क्रेडिट अंडोरा ये शायद बैंक होगा यहाँ का हालांकि यहाँ पे कोई भी नेशनल बैंक नहीं है सारे प्राइवेट बैंक ही है अंडोरा में कोई भी इनका पब्लिक बैंक नहीं है या नेशनल बैंक उधर कुछ कैफेज है बैठने के लिए ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे खास ऐसा नहीं है देखने के लिए पर फिर भी लोग रह रहे हैं शांत कंट्री है और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ कुछ बच्चे नाच रहे टूट ना जाएगा ही पड़ जो इस पे हाँ। ये आदमी पता नहीं चार क्यों बैठे लैटरिन कर रहे <laughs> चलती टूरिज्म पे पूरी हाँ तो साल में साल में दस लाख टूरिस्ट आते हैं तो लोग क्या देखने आते हैं यहाँ पे मुझे वो समझ नहीं आ रही मुझे भी नहीं आ रही समझ में <laughs> अभी तक तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग देखा तो बच्चे नाचते हुए देखे वो देखने के लिए किसी किंटर गार्डन में भी जा सकते हैं ये कैफेज वगैरह सुंदर है ये रोड बड़ी है ना पर ये पूरा इटली ऐसा भरा हुआ है हाँ पूरा फ्रांस इटली ऐसी गलियों का भरा हुआ है चलो कोई नहीं इसके बेचारे के लत्ते फाट रखे सारे ये है एंडोरा सिटी की मेन अट्रैक्शन ला कासा दे वाल नाम है शायद इसका तो लिखा भी होना चाहिए आएरा कासा देला वाल ये ना बेसिकली इनकी पार्लियामेंट है पुरानी मेन अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा अंडोरा सिटी की यही है सबसे ज़्यादा एक तो पार्क सेंट्रल था जो पार्क हमने देखा दूसरी ये चीज़ है यहाँ पे बेसिकली लोग स्कीइंग करने ही आते हैं सर्दियों में क्योंकि स्कीइंग की बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है और ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ अंडोरा के बारे में अंडोरा ना ओलंपिक्स में कम्पीट करिए नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ओबियसली एक इंडिपेंडेंट कंट्री है यूनाइट नेशन का भी पार्ट है तो ओलंपिक्स में भी कम्पीट करती है लेकिन आज तक एंडोरा ने कोई भी ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता हालांकि लाइचस्टाइन जो कि बहुत छोटी कंट्री है एंडोरा से भी उसके आज तक 10 मेडल आ चुके हैं अल्पाइंग स्कीइंग में और स्कीइंग के लिए एंडोरा जैसे मैंने बताया काफ़ी पॉपुलर है तो विंटर ओलंपिक्स में भी कभी इनका कोई भी मेडल लेकिन अनफॉर्चुनेटली आया नहीं आज तक ये पार्लियामेंट अब इन्होंने म्यूजियम बना दिया है और पाँच यूरो की इसकी एंट्री टिकट थी पर डिस्काउंट से अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपके पास स्टूडेंट कार्ड है या फिर आप डिसेबल्ड हो हम गए नहीं क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है म्यूजियम से बिल्कुल भी तो इसलिए हमने सोचा छोड़ो है अंडोरा छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल सिटी तो हमने घूम ली मेरी बस है वापस बार्सिलोना की और शाम को मेरी बार्सिलोना से फ्लाइट है सोफिया बुल्गारिया की और देवांग भाई जाएंगे फ्रांस यहाँ से आज फ्रांस से फिर कल जर, जर्मनी तो अभी हम यहाँ पे एक सुपरमार्केट पे जा रहे हैं कुछ खाने का छोटा मोटा सामान लेने और आपको प्राइसेस भी दिखा देंगे इस माने की भाई किस चीज़ का कितना रेट है ये सुपरमार्केट है कैप रेबो फ्रेश के नाम से एक पॉइंट नौ यूरो के के जी केड़े 
यानी कि डेढ़ सौ रुपये किलो जो अपने साठ सत्तर रुपये किलो आते हैं ये सुपरमार्केट बहुत बड़ी नहीं है इस देश के हिसाब से ये और इतनी आगे तक इनका सामान वेस्ट नहीं जाता होगा ये सी फूड है इधर और पानी में छोड़ रखे जिंदा है ये और जब किसी को लेना हो तब मार के देते हैं और मार के दे देंगे उसको उसकी जब मर्जी है उसको रखना है पानी में घर जाके भी तो देंगे कैसे पानी में डाल के देंगे दे देंगे दे 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 अच्छा ये केकड़े हैं ये लॉबस्टर है ये केकड़ा है ये लॉबस्टर है ये है दूध है ना ये तो ऑरेंज जूस है पैक्ड ये है एक अस्सी का ऑलमोस्ट एक सौ ये तो सस्ता है हिसाब से अपने इंडिया में भी एक सौ पंद्रह बीस का आते ही है वैसे तो इसमें चीनी होती है मोस्टली और पानी लिक्विड योगर्ट योगर्ट हाँ ये ले लेते हैं मैं भी यही लूँगा तो ये लिक्विड योगर्ट लिक्विड योगर्ट है ये दो उनतीस कौन सा फ्लेवर लेगा ये ले लो जो भी है दो सौ रुपये का हाँ स्ट्रॉबेरी ले लो कितने का ये दो उनतीस का पंद्रह और पंद्रह तीस ग्राम प्रोटीन आ जाएगा दो सौ रुपये ये ब्रेड जहाँ तरह तरह की मल्टीग्रेन वगैरह कितने हैं दो सत्तर ब्रेड महंगी है ना लगभग दो सौ रुपये का ये ब्रेड का एक लोफ है जो स्लाइसिस कटे हुए इसके बट चलो यार आपके हिसाब से ठीक ही है तो ये हो गया हमारा केक दही ले लिया अच्छा ये था चार का हाँ ये चार यूरो का हमने केक लिया ये केक मैंने मनाको में भी लिया था आपने वो वीडियो देखी हो तो काफ़ी सही लगा था मेरे को ये भी लाया हमारा लगभग साढ़े इक्कीस यूरो का लेकिन मैंने एक छाता भी लिया था पाँच यूरो का क्योंकि मेरा छाता गुम हो गया था तो पार्टी कर रहा था वहाँ पे मेरा एक जगह रह गया था किधर थे अपन बार्सिलोना में रह गए थे एक जगह कर रहा था वहाँ पे नहीं तो पार्टी तो कर रहा था मेरे पास अच्छा हाँ वो उस क्लब में रह गया था <laughs> तो भाई एक ना दिक्कत होगी ये जो बस जानी थी ना यहाँ से बार्सिलोना की अंडोरा से वापस बार्सिलोना इसका ए खराब हो गया और जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनके वो बोले कि आप टिकट चेंज करा लो क्योंकि ड्राइवर था जो अभी पता नहीं कंडक्टर हो गया बता तो चलो इनका जो ड्राइवर था वो बोला कि आप चाहे टिकट चेंज करा लो पर ये बस पहुंचनी थी सवा छः बजे और बोला इसका ए खराब हो गया गर्मी होगी बत्तीस डिग्री लेकिन मेरी रात को सवा आठ बजे फ्लाइट है बार्सिलोना से सोफिया की तो मैं किसी भी हालत में दूसरी बस में नहीं जा सकता इसमें ही मेरे को लग रहा है मेरी फ्लाइट शायद मिस हो जाएगी <laughs> तो <laughs> मैं बोला हाँ मैं बोला जैसे भी है बस पहुँचा दो मैं बैठ जाऊँगा अभी ना इस के देवांग भाई यहाँ से जा रहे हैं अभी इनकी इनकी भी तीन बजे की फ्रांस की बस है मेरी तीन बजे की बार्सोलोना आई चलो ठीक है भाई देवांग भाई मिलते जाते बिल्कुल ओके भाई हाँ द पंजाबी वन ये है बस भाई मैं आगे बैठ गया सीट में बस में मेरे ख्याल सभी लोगों ने चेंज कराई ली सीट्स क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा बस में रात के टाइम बस फुल थी तो मेरे ख्याल से अरे इतनी गर्मी भी नहीं यार पंखा सा तो चल रहा है इनका ए नहीं चल रहा बस नॉर्मल फैन चल रहा है कोई नहीं वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और मैं फिलहाल आ गया बार्सिलोना एयरपोर्ट पे और अपनी फ़्लाइट की तरफ जाने लग रहा हूँ गेट की तरफ सोफिया बुल्गारिया के लिए तो एंडोरा से वापस आ गए थे हम बस में मतलब मैं आ गया था और पंजाबी भाई दिवांग भाई चले गए थे फ्रांस की तरफ टूल हाउस और मैं बैठ के आ गया था बार्सोलोना की बस में मेरे को काफ़ी जल्दी थी क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी शाम की और दरअसल एक ना बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो कि मैं बात करना चाहता था वीडियो में पहले लेकिन बस टाइम नहीं लगा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया जब हम एंडोरा से निकले थे ना जैसे मैंने आपको बताया था कि एंडोरा काफ़ी पॉपुलर है अपने टबैको की और वहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है तो हमारी बस में ए काम नहीं रहा था तो सवारी काफ़ी कम थी लेकिन एंडोरा से बाहर निकले टाइम उनके पुलिस वाले आए बस में बस में आते उन्होंने पहले तो सवाल किया कि भाई आपके पास कैश कितना है और आपके पास टबैको या अल्कोहल कोई चीज़ है क्या तो मैंने मना कर दिया पूछा भी मेरे से और एक और बंदे से पूछा फिर हमारे पासपोर्ट्स मांगे तो सिर्फ मैं और एक और लड़का था बस में जो इंडियन थे इंडियन पासपोर्ट्स थे हमारे तो हमसे पूछा कि तुम दोनों साथ हो मैं बोला नहीं वो भी बोला नहीं फिर बोले कि आ जाओ आप लीजिए एक बार चेकिंग के लिए तो हमें अलग से लेके गए और हमारी बैग सी तलाशी ली गई अच्छी तरह कि भाई हम कुछ स्मगल तो नहीं कर रहे क्योंकि अपने इंडियंस और पाकिस्तानी बार्सलोना में इलीगली टबैको सिगरेट्स दारू काफ़ी बेचते और मतलब बहुत ज़्यादा अपने लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स भी है तो शायद इसी वजह से मतलब इंडियन पासपोर्ट देखते ही बोल ले आ जाओ तो हमारे बैग से तलाशी लिया अलग ही कुछ नहीं था कोई सिगरेट का चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे बैग में तो ना उस भाई के बैग में था पर फिर हम किसी तरह पहुंच गए टाइम से बार्सिलोना और मैंने 
मेरी बस में सी टैक्सी करा ली थी क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके लेट नहीं होना चाहता था हालांकि टैक्सी थी पैंतीस सौ के करीब की लगभग तीन हज़ार रुपये की ऑलमोस्ट टैक्सी थी वहाँ से एयरपोर्ट तक की तो बस मैं ऑन टाइम बिल्कुल पहुँच गया एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट पर भी एक चीज़ क्या हुई कि जब मैं बोर्डिंग पास लेने लग रहा था ना मैंने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया था हालांकि बहुत बड़ी गलती करी थी क्योंकि राइन एयर वाले पचास पचास साठ साठ यूरो भी ले लेते हैं एयरपोर्ट चेक इन के पर लकीली मेरे से नहीं लिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भी नुकसान होएगा पर जब उन्होंने इंडियन पासपोर्ट देखा तो वो भी बोले आपके पास वीज़ा है बुलगारिया का मैं बोला मेरे पास शेंगेन वीज़ा मैं यूरोप आया हूँ और शेंगेन वीज़ा पे बुलगेरिया में एंट्री ले सकता हूँ बोले कि पर बुलगेरिया शेंगेन टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो मैं बोला प्लीज़ पता करें उनकी वेबसाइट देखे फिर उन्होंने कॉल वॉल करी एक दो तो बोले हाँ वी आर सॉरी आप जा सकते हो तो ये काफ़ी दिक्कतें आती हुई इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करने में अब मैं फाइनली गेट की तरफ आ गया और ऑलमोस्ट फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ रात को पहुँचूंगा मैं साढ़े बारह एक बजे बुलगारिया और अभी मैंने वहाँ पे कुछ भी बुकिंग्स वगैरह कुछ नहीं कराया तो बैठ के वो सब कराता हूँ और देखता हूँ कैसे क्या हिसाब किताबें आगेगा तो फ्लाइट थोड़ी सी डिले हुई है लेकिन गेट नंबर लिखाना ही नहीं लग रहा अभी तक गेट इन फो इन जीरो मिनट्स काफ़ी देर पहले दस मिनट पाँच मिनट ऐसे करते करते आया नहीं अभी भी 